இன்னைக்கு நீங்க பிரதி சமையல பார்க்க போற ரெசிபி சிக்கன் நைன்டி இது சென்னை மவுண்ட் ரோட்ல இருக்கிற புகாரி ஹோட்டல்ல உள்ள ஒன் ஆஃப் த சிக்னேச்சர் ஐட்டம் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்கன் நைன்டி இந்த ரெண்டு டிஷ்ஷுமே இந்த புகாரி ஹோட்டல்காரங்க தான் உருவாக்கினது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னா சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போனோட இருக்கும் சிக்கன் நைன்டி வந்து போன்லெஸ் வேர்ஷன் ப்ளஸ் இதில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா இது நல்ல பச்சை மிளகாவை நல்ல பட்டரில் நல்ல வதக்கி அதையும் தனியாக வச்சு சர்வ் பண்ணுவாங்க வாங்க இனி இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ரெசிபி இன்னைக்கு நான் செய்யறதுக்கு அரை கிலோ போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அதை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸா கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இனி இது கூட கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி இதையும் சேர்த்துக்கோங்க கூடவே அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் ஜீரக பொடி கால் டீஸ்பூன் மிளகு பொடி கூடவே அரை டீஸ்பூன் மல்லிப்பொடியும் அரை டீஸ்பூன் உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க இப்ப இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்க போறோம் இந்த சிக்கன் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிறதுக்கு இப்ப நம்ம வினிகர் சேர்த்துக்க போறோம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வினிகர் உங்களுக்கு வினிகர் வேண்டாம்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க இதுக்கு பதிலாக எலுமிச்சம்பழம் சேர்த்துக்கோங்க அதோட மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நல்ல கெட்டியான தயிர் இதையும் நல்லா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க என்னுடைய சேனலுக்கு இன்னைக்கு தான் நீங்க முதல் தடவையா வரீங்கன்னா வெல்கம் டு மை சேனல் அதோட மறந்துடாம என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இது கூட ஒரு முட்டை சேர்த்துக்கோங்க முட்டை சேர்த்துட்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கான்ஸ்டார்ச் இதையும் போட்டு நல்ல மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் கார்ன்ஃப்ளவர் கான்ஸ்டார்ச்னாலும் ரெண்டும் ஒன்று தான் என்னோட ஆடியன்ஸில் ஒருத்தருக்கு இந்த சந்தேகம் இருந்துச்சு உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி இருந்திருக்கலாம் ரெண்டும் ஒன்று தான் கான்ஸ்டார்ச் கார்ன்ஃப்ளவர் ரெண்டும் ஒன்று தான் இப்போ இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் நான் சில்லி சாஸ் சேர்த்துக்கிறேன் ஆட் பண்ணுறதுனால எனக்கு நல்ல ஒரு கலரும் ரெட் கலரும் கிடைக்குது ப்ளஸ் கொஞ்சம் நல்ல ஸ்பைசியாகவும் இருக்கும் ஸோ இது உங்களுக்கு வேண்டாம்னா விட்டுருங்க உங்களுக்கு ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ண விருப்பம் இருந்தால் ஆட் பண்ணுங்க இல்லைன்னா ஒன்றுமே ஆட் பண்ணாமல் பிளெயினாக விட்டுடுங்க இது குறைஞ்சது தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகுது நல்ல ஊறணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சுக்க போகிறோம் இப்போ ஒரு மணி நேரம் கழித்து நான் இந்த சிக்கனை இந்த எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்க போகிறேன் ஃப்ளேம் வந்து மீடியம்க்கும் ஹைக்கும் நடுவில் வச்சுக்கோங்க பொறிக்கும் போதும் இந்த பீசஸ் இருக்கு இல்லையா ஒரு ஒரு பீஸையும் ரொம்ப பக்கத்து பக்கத்தில் போடாதீங்க ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் இன்னொன்று கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா நீங்கள் ஒரு சைடு நல்ல பொறிஞ்ச ஒரு ப்ரௌன் ஆகி வந்த பிறகு தான் நீங்கள் அதை திருப்பி போடணும் நீங்கள் அது ப்ரௌன் ஆகிறதுக்கு முன்னாலேயே நீங்கள் திருப்பி போட்டுட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா அந்த மசாலா வந்து அந்த பேனோட பேஸில் ஒட்டிட்டு நீங்கள் திருப்பி போடும்போது வெறும் சிக்கன் மட்டும் இருக்கும் மசாலா கீழே ஒட்டி இது பாருங்கள் இப்போ நான் திருப்பி போடும்போது அந்த மசாலா ஃபுல்லாக அந்த சிக்கனோடு நல்லா ஒட்டி அழகாக வருது பார்த்திங்களா அது மாதிரி ஒரு பக்கம் நல்ல ப்ரௌன் ஆன பிறகு தான் நீங்கள் அதை திருப்பி போடணும் சரி இப்போ இது நல்ல ரெண்டு சைட் நல்ல பொறிஞ்சு நல்ல கலர் வந்தாச்சு இனி இதை நம்ம எடுத்துருவோம் இப்போ ரெசிபி இன்னும் முடியலங்க இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் பாக்கி இருக்கு அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் எடுத்துக்கோங்க பட்டரை கொஞ்சம் நல்லா உருகட்டும் பட்டர் உருகினதும் இது கூட ஒரு மூணு பச்சை மிளகாவை நல்லா ரவுண்ட் ரவுண்டாக வெட்டி அதை இந்த உருகின பட்டரோட போட்டு நம்ம நல்லா வதக்கிக்க போகிறோம் கூடவே ஒரு பிஞ்ச் உப்பு போட்டுக்கோங்க இப்படி இந்த பட்டரில் இருந்து இந்த பச்சை மிளகாய் வேகிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா அதனுடைய காரம் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிருது இப்போ பச்சை மிளகாய் இந்த பட்டரில் இருந்து கொஞ்சம் வதங்கினதும் நம்ம பொறிச்சு வச்ச சிக்கனை இந்த பட்டரில் பச்சை மிளகாய் கூட போட்டு நல்ல கிளறுறீங்க அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த ஒரு ஒரு பீஸ்லேயும் அந்த பட்டரும் அந்த பச்சை மிளகாவும் சேர்ந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் வரும் இது கறி லீவ்ஸ் வேண்டாம் அவசியம் இல்லை இது போட்டு நல்ல பிரட்டி வச்சு சாப்பிட வேண்டியதான் ஸ்டேஜ் உப்பு பார்த்துக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு குறை கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக தூவிக்கோங்க நானும் என் பசங்களும் உப்பு பார்க்குறதுலே பாதியை காலி பண்ணிட்டோம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுங்க 
உங்களுக்கு இது நல்ல ஸ்பைஸியாக வேணும்னா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப ஒவ்வொரு பச்சை மிளகா ஸ்லைஸியும் இந்த சிக்கன் மேலே வச்சு அப்படியே கடிச்சு சாப்பிட்ணும் பயங்கர ஸ்பைஸியாக இருக்குங்க இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக எல்லாரும் இந்த சண்டே ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி வந்ததுன்றத கமெண்ட் செக்ஷன்ல எனக்கு சொல்லுங்க அப்படியே மறந்துடாமல் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்